Телепортация мүмкін бе деген сұраққа жауап беру үшін ең алдымен мына нәрсені білуіміз қажет. Телепортация дегеніміз бір жерден екінші жерге бір нәрсенің орнын ауыстыру және телепортацияны көп жағдайларда үш түрлі сипаттай аламыз. Біріншіден физикалық телепортация, екіншіден паранормалды құбылыстарға байланысты телепортация, үшіншісі бұл ғылымдағы телепортация. Біріншісі бұл кәдімгі нәрсенің бір кез келген нәрсенің физикалық күші арқылы телепортация жасауды білдіреді. Екіншісі бұл өзіміз білетін сиқырдың көмегімен, басқа әлемдегі басқа бір өзге күштің көмегімен телепортация жасауды білдіреді. Үшіншісі бұл өзіміз білетіндей кванттық телепортация немесе кәдімгі ғылымдағы порталдарда айтамыз. Бірінші және екінші телепортация, бірінші және екінші түрдегі телепортация ол мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Біріншіден дәл қазіргі кезде физикалық күшпен бір жерден екінші жерге орын ауыстыра алатын нәрсе жоқ. Өйткені телепортация болу үшін бір нәрсе екінші жерге орын ауыстыратын кезде жарықтың жылдамдығынан да артық жылдамдық керек. Ал өздеріңіз білетіндей жарықтың жылдамдығынан артық жылдамдық әзірге белгілі емес. Ал сиқырды өздеріңіз білетін шығарсыздар, ол басқа қонбайтын нәрсе. Яғни бүкіл нәрсені ғылыммен, дәлдеуге, ғылыммен түсіндіруге болады. Сондықтан бізде үшінші түрдегі телепортация, яғни ғылымның көмегімен телепортация ғана қалады. Сонымен ғылымның көмегімен телепортация туралы айтып кетейік. Ғылымның көмегімен телепортацияда екі түрлі интерпретация бар. Біріншісі олар порталдар кәдімгі өзіңіз білетін порталдар. Бұндай порталдар Вавилон 5-ші сериалдарында болған Gravity Falls қарағандар болса, олар да көрген болар Rick және Morty мультсериалдарынан және Marvel-дың Doctor Strange деген киноларынан қараған шығарсыздар. Doctor Strange порталдар арқылы орын ауыстырады. Міне осындай порталдар негізіне мүмкін нәрсе және Эйнштейннің салыстырмалық теориясына қарсы келмейді. Білесіз бе, гравитация деген өте құпия нәрсе әсірге шала дамыған, физиканың шала дамыған саласы. Және біз алдыңғы видеоларымызда, яғни қара құрдың туралы видеоларымызда қара құрдыңдағы үлкен гравитация, квантық гравитацияның, квантық физиканың заңдарына бағынатын айтқан болатынбыз. Квантық гравитацияның мөлшері өтте аз болғандықтан, оны кәдімгі классикалық механиканың заңдарымен, классикалық гравитацияның заңдарымен түсіндіре алмаймыз. Осы жерде бізге Эйнштейннің салыстырмалық теориясы көмекке келеді. Жалпы салыстырмалық теория бойынша, гравитация ол ең алдымен басқа объекті тартатын күш емес, уақыттың жазық кеңістігіндегі қисықтық. Ол қалай? Мұна видеода біз гравитацияның визуализациясын көр аламыз. Сонымен мұнадай ауыр объект және қасында тағы бір объект болса, зу емес жазықтығы үшін мұна объекттер бір-біріне тартылады. Эйнштейннің теориясы гравитацияны осылай түсіндіреді. Ортада ауыр зат болсын және жанында одан едәуір жеңілірек шариктердің не басқа бір нәрселер жіберсек, шариктер ауыр массаны бойлай айналады. Дәл біздің жер планетасы күнді айналғаны сияқты. Енді біз гравитацияны уақыт кеңістігінде жазықтық деп түсінсек, бізге физика, бізге ғылым құрт шыңқырлары мүмкін екендігін көрсетеді. Бірде айтып қояйын бұл факт емес, бұл гипотеза әлі дәлілден беген әлі табылған жоқ құрт шыңқырлары және бұл құрт шыңқырлары Эйнштейннің салыстырмалық теориясына қарсы келмейді. Құрт шыңқырларын немесе Кратовай нара егер ошасын бұрын соңды естіген болсаңыз, екі кеңістіктің арасындағы шыңқыр кәдімгі портал деп айтсақта болады. Қараңыз қызыл жолмен жүрсеңіз, ал сырақ жүресіз. Ал егер мына құрт шыңқырына түсіп кетсеңіз, телепортация жасаған сияқты тез жетесіз. Мына сөретте ол жай визуализациясы. Негізі кішкене басқаша болуы мүмкін. Интерстеллар киносын қарауға кеңес берем, онда бір галактикадан екінші бір галактикаға жету үшін, тез жету үшін осы бір құрт шыңқырларын қолданады. Нәтижесінде мұң жылда жету керек болған бір жерге аз ғана уақыт ішінде жетеді. Тағы да айтып қояйын бұл кипотеза. Әлі құрт шыңқырлары біздің күн жүйесінде табылған зерттеулер еңбектер төгіп жатыр. Әрине олардың ішінде Американың ғалымдары, Европаның бір кең ғалымдары, Қытайдың ғалымдары бар. Сонымен квантық телепортация деген не? Біріншіден түсіну алайық, егер бір нәрсені бір жерге орын ауыстырғымыз келсе, ол бір жерден жоқ болып, екінші жерге пайда болу керек. Дәл солай ғой. 
ол үшін квантық телепортацияда на ақпарақтың молекулаларының барлығының информациясын ақпараттарын осы жерден біліп алып екінші жерге жібереді және екінші жер оны оқу арқылы оны білу арқылы сол жерден құрастырып шығады және осы квантық телепортация деп аталады физиктер ғалымдар осы нәрсені осындай аппарат жасау үшін телепортация жасайтын аппарат жасау үшін өте үлкен еңбек төгіп жатқанын айттық және егер осындай аппарат туындаса осындай аппарат пайда болса бұл аппарат квантық шатасу деген физикада оғым бар соған байланысты функциясын атқаратын болады квантық шатасу негізі квант деген сөздің өзі қорқынышты оны түсінуді айтпай қояйын негізі квантық механика бойынша, квантық физика бойынша ең бірінші зерттеулер жүргізген сол квантық физиканың аталары Луи Ди Бройл, Макс Планк және Альберт Эйнштейн сияқты ғалымдар еді. Біз квантық механика туралы, квантық физика туралы осы видеода айтпаймыз. Егер қаласаңыз, келесі видеоларда айтып берейік, айтуға тұрсайық, қазір квантық шатасу туралы айтатын бұла. Квантық шатасу бұл ең біріншіден квантық, Әрбір элементар бөлшектерде спин деген нәрсе бар. Әрбір элементар бөлшектер өз ойшын айналады ғой, кәдімгі жер өз ойшын айналған сияқты. Сол кезде, өз ойшын айналған кезде, осы бір бағытты анықтау үшін бізге спин деген нәрсе керек болады. Ол осы элементар бөлшектердің момент импульсы. Сол ғайналуы мүмкін, оңға вертикалды айналуы мүмкін. Ал шатасқан бөлшектер деп, бір-біріне тәуелді бөлшектерді айтамыз. Мысалы, бір уақытта екі фотонды өндіріп алсақ, олар квантық шатасқан күйде болады. Сонымен квантық шатасқан күйдегі екі бөлшек арасында қандай қашықтық болса да, тіпті миллион километр қашықтық болса да бір-біріне ақпарат жібере алады. Қараңыз егер фотонның квантық шатасу күйінде тұрған фотонның бір фотонның ә, спині үстіге болса, екінші спині автоматты түрде астыға болып есептелер. Немесе сол жаққа қарап тұрса, екінші спин автоматты түрде оң жаққа қарап тұрады. Және осы жерде бір қызық нәрсе шығады. Егер бір спиннің, бір фотонның спинін, жаңағы бір фотонның спинін бағытын ауыстырып жерсек, екінші фотонның спині автомат түрде ол да бағытын ауыстыра алады. Мысалы, бір фотон бар, дейді, ә, оның спині үстіге қарап тұрса, жоқ бұл астыға қарау керек деп өзгертсек, астыға қарасақ, екінші фотонның спині үстіге қарап кетеді. Бұл нәрсе бұл құбылыс. Жарықтың жылдамдығынан да өте тез болатын құбылыс. Мүмкін кейбіреуіңіз түсінбеген болған шығарсыздар. Тіпті Эйнштейннің өзі бұл нәрсеге түсінбе, бұл нәрсе қалай физиканың заңдарына бағынбай деген сияқты сұрақ қойып, бұл нәрсеге бұл құбылысқа бір түрлі қашықтық әрекеті деп ат қойған болатын. Қазіргі таңда үлкен объекттер түгілі кішкентай шариктердің өзін телепортация жасау мүмкін емес, әзірше мүмкін емес. Дәл қазір тек қана фотонды ғана телепортация жасап көрді кішкентай элементар бөлшек. Ең алғаш 1997 жылы Инсбрук университеті мен Рим университеті бірлесе жұмыс істеп, фотонның полярлы күйін телепортациялауға эксперименттер жасалған болатын. Ал 2009 жылы бірінші рет квантық күйді 1 метр қашықтыққа телепортация сәтті аяқталды. 2010 жылы Қытай прогресс жасап, Цинхуа университеті квантық күйді 16 км қашықтыққа телепортациялады. 2012 жылы физиктер 4 сағат бойы 1100 фотонды 97 км қашықтыққа телепортациялады. Дәл осы жылы рекорд қойылған болатын. Вена университеті мен Австрияның ғылым академиясы 143 км қашықтыққа телепортация жасады. Ал 2017 жылы 3 жыл бұрын Қытай ғалымдары бұл рекордты бұзып, 1200 км қашықтыққа телепортация жасай алды. Енді жақын болашақта адамды телепортациялай аламыз ба деген сұраққа «Я» деп жауап беруге болады. Бірақ оған әлі зерттеулер өте көп зерттеулерме өте көп уақыт сабыр керек. Біз бір фотонның өзін телепортациялауға 1200 шақырым жерге телепортациялауға бір 30-40 жыл жұмсадық келіп, ал адамда миллиард триллион жасуша бар, триллион жасушаның ішінде тағы да оның элементтар бөлшектері бар, олардағы ақпараттарды алып, екінші бір жерге жіберіп, оның спиндерін ауыстыру үшін бізге өте көп уақыт керек. Олардағы ақпаратты алудың өзі өте үлкен уақытты қажет етеді. Бірақ білесіп бе, мүмкін емес, еш нәрсе болмайды. Сонымен қорытында, телепортация мүмкін нәрсе. Ол қазірдің өзінде аспанда қалықтап, жүзіп жүрген болу мүмкін. Қ және ғалымдардың өзі 
осы бір квантық телепортация жасауда өте үлкен зерттеулер жүргізіп жатыр және қазір прогресс болып жатыр сондықтан қазір жақын болашақтың өзінде мүмкін болып телепортацияны көріп қаламыз ал біздің видео соңына жетті ұна салайық ұнамаса дизлайк біздің каналыға тұрк келіп кетіңіз егер тұрк келмесеңіз біздің инстаграмдағы біздің бүкідағы группаларымызға тұрк келіп кетіңіз және осы видео арқылы осы видеоны физика ағайынызға көрсетіп апайынызға көрсетіп көп нәрсе тақыласаңыздар болады және келесі видеоларда көрсіп кенше